assalamu alaikum students today we are starting our class 6 science this is our book today so i'm sure you have this book with you right can you see the title of this what do you see on the title you see two very important things one is the space shuttle columbia right to ye wo space ship hai jo space mein jata hai goes in the space there are people sitting inside so these are the rocket boosters to ye inme se aag nikal rahi hai ye jalti hai aag to ye aise tezi se ye jo hai space shuttle ye hawa mein udti hai now with this space shuttle human beings have learned to go in the space learn to fly then you see something else flying in the air and these are birds and they learn to fly naturally of course allah has made them in a certain way ek khaas tarike se allah ne inko banaya hai jisse ye khud udte hain to you see ek wo cheez hai jisko allah taala ne aisi body di hai ki wo ud rahe hain aur ek hum insaan hain ke jinko allah taala ne ye ability di hai ki wo rocket bana ke hawa mein udte hain so it's an interesting cover title now this is the chapter that we will be starting today chapter 1 plants and animals we will be discussing about different parts of the plants and different parts of the animals many of you are familiar with the parts of the plants plants have roots and stem and what else leaves yes what else flowers good what else fruit right we will discuss these parts of the plants and their functions in more detail in a while but first we talk about animals different types of animals and i will talk to you about some types of animals the first word is predator you know who's a predator predator is a lion a vulture a hawk a snake is also a predator so predators are the animals that go for other animals they catch other animals the predators wo animals hote hain jo dusre animals ko pakadte hain aur pakad ke kha jate hain unko kehte hain kya predators Now, can you think of some predators around you? आपके आस पास कोई ऐसा एनिमल जिसको आप प्रेडिटर कह सकें फॉर एग्जाम्पल अ कैट कैट किसी दूसरे एनिमल को पकड़ती है ना तो कैट एक प्रेडिटर है वॉट अबाउट अ पैरट और अ क्रो क्या आपने पैरट को या क्रो को किसी और जानवर को जानवर को ऐसे पकड़ते हुए देखा है नहीं आपने नहीं देखा होगा क्योंकि वो एनिमल्स पैरट्स एंड क्रोस जो भी चीज पड़ी हुई होती है ना जैसे अनाज होता है रोटी होती है सीड्स होते हैं वो उनको खाते हैं दे आर नॉट प्रेडिटर्स वेल व्हाट अबाउट डॉग देखिए जो हमारे गलियों में हमारे इलाके में डॉग्स होते हैं वो तो एक तरह से प्रेडिटर्स नहीं रहे क्योंकि उन्हें कचरा खाने को मिल जाता है बट इफ देर आर डॉग्स इन द वाइल्ड लाइक वुल्वस हों वाइल्ड डॉग्स हों तो क्या वो कहीं पड़ी हुई रोटी खाते हैं या कहीं चावल उनको मिल जाए तो वो खा जाते हैं ऐसा नहीं है दे गो आफ्टर रैबिट्स एंड रैट्स एंड स्क्वर्ल्स एंड बर्ड्स तो वो प्रेडिटर हैं उनको प्रेडिटर कहेंगे अच्छा अब एक और टाइप होती है एनिमल्स की एम्फीबियंस एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो दो डिफरेंट मीडियम्स में रहते हैं यानी वो लैंड पे भी रहते हैं और वो पानी में भी रहते हैं चलिए एक बहुत कॉमन कॉमन तो एम्फीबियन वो है कि जो शायद हम में से कुछ लोगों ने देखा भी हो क्योंकि वो एक ख़ास सीज़न में जब भी रेनी सीजन होती है ना तो वो काफ़ी हो जाते हैं क्या होता है वो दे आर फ्रॉक्स गुड 
तो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस बिकॉज दे लिव इन टू डिफरेंट प्लेसेस राइट दे लिव ऑन लैंड जमीन पे भी रहते हैं एंड दे लिव इन वाटर पानी में भी रहते हैं चलिए आपके दिमाग में और कौन सा एनिमल आ रहा है जो दो डिफरेंट जगहों पे रह सकते हैं वुड वी कंसिडर अ फिश अ डॉल्फिन एन एम्फीबियन देखिए आपने बाजू का डॉल्फिन को देखा होगा ना पानी से ऐसे निकल के ये देखिए जैसे ये है पानी से कैसे निकल के ये बाहर चलांग लगा रही है बट इट डजेंट लिव आउट ऑफ वाटर ये थोड़ी देर के लिए पानी में से निकलती है दोबारा पानी में चली जाती है सो इट्स नॉट एन एम्फीबियन ना वॉट अबाउट हॉर्स यू सी हॉर्स हॉर्स इज स्विमिंग इन वाटर पानी में तह रहा है ना लेकिन ये हॉर्स पानी में रहता नहीं है इट जस्ट स्विम्स एंड देन इट कम्स आउट फिर ये पानी से बाहर आ जाता है वॉट अबाउट अ क्रॉकोडाइल मगर मच तो मगर मच एक ऐसा एनिमल है जो पानी के बाहर भी आपको सोया हुआ मिलेगा रेस्ट कर रहा होगा ठीक है फिर वो पानी के अंदर चला जाएगा तो पानी के अंदर भी वो बड़े आराम से रहता है सो ये क्रॉकोडाइल इज एन एम्फेबियन और कौन सा एनिमल आपके दिमाग में आ रहा है जो आपने देखा है कि बड़े कंफर्टेबली दोनों जगहों पे रहते हैं ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं या थोड़ी देर के लिए पानी में जाते हैं वो दोनों जगहों पे बड़े आराम से रह सकते हैं यस टर्टल कछुआ इज एन एम्फेबियन क्योंकि देखिए कछुए पानी से बाहर खुश्की पे भी रहते हैं वो वहाँ पर अंडे देते हैं ठीक है और उनके बच्चे जब निकलते हैं तो वो खुश्की पे ही निकलते हैं बट देन दे गो इन वाटर एंड दे स्टे इन वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो अपनी फूड जो है वो पानी से हासिल करते हैं हॉर्स ठीक है जाता है पानी में डॉग भी पानी में जाता है लेकिन वो पानी में जाके खाना तो नहीं खाते ना वो तो एक चीज़ क्रॉस करते हैं पानी को निकल आते हैं लेकिन टर्टल्स जो हैं और फ्रॉक्स जो हैं और एलिगेटर्स ये पानी में जाके वहाँ से खाना भी खाते हैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है कि जो दोनों जगहों पे दो किस्मों के होते हैं एक एम्फीबियंस होते हैं दूसरे नहीं होते वो होते हैं स्नैक्स कुछ स्नैक्स सिर्फ पानी में रहते हैं कुछ स्नैक्स सिर्फ ड्राई लैंड पर रहते हैं और कुछ स्नैक्स ऐसे भी होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं अच्छा अब तीन टर्मिनोलॉजी हैं जो हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि आप उनको कई दफ़ा सुन चुके हैं पिछली क्लासेस में एक होते हैं हर्बी वॉरस हर्ब्स यानी वेजिटेबल्स ग्रीन जो सब्जियां खाते हैं हरा खाते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हर्बी वॉरस हैं खाव है गोट है कैमल है वेरी गुड ये हैं हर्बी जो कि सिर्फ सब्जियां खाते हैं हरा खाते हैं घास खाते हैं गोश्त नहीं खाते दूसरे हैं कार्नी वोरस कार्नी वोरस किस कहते हैं यू ऑलरेडी नो दिस कार्नी वोरस वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं जो सब्जियां नहीं खा सकते सब्जी उनकी डाइट में नहीं है तो जो एनिमल सब्जियां खाते हैं मसलन डियर हो गया रैबिट्स हो गए गोट्स हो गए तो जो कार्नी होते हैं देन दे ईट द हर्बी तो शेर जो है वो फिर बकरी को खा जाता है बकरी हर्बी है और शेर जो है वो कार्ने है अच्छा जी फिर एक तीसरी किस्म है वो है ओमनी वोरस ओमनी कहते हैं सब ओमनी बहुत बड़ा सारा सब तो ओमनी कौन होते हैं ओमनी होते हैं हम इंसान जो सब्जी भी खाते हैं और जो गोश्त भी खाते हैं दोनों चीज़ें खाते हैं अब मज़े की बात यह है कि जो हर्बी वोरस हैं उनके मुंह के अंदर सारे दांत इस तरह होते हैं प्लेन ऊपर से सरफेस प्लेन होता है ये ऊपर नीचे के दांत होते हैं ये ऐसे रगड़े जाते हैं और वो इससे सब्जी खाते हैं जो कार्नी होते हैं उनके दांत होते हैं यूँ नोक तो वो जब गोश्त ऐसे अपने मारते हैं उसमें अपने दांत तो वो उसको चीरते हैं और उसको खा जाते हैं 
तो उनके कार्नी वोरस के मुंह में सारे दांत ऐसे होते हैं और जो हर्बी वोरस होते हैं उनके मुंह में सारे दांत ऐसे होते हैं टॉप से ऐसे होते हैं और हम इंसान हमारे मुंह में दोनों तरह के दांत होते हैं क्योंकि हम ओमनी वोरस हैं नोक वाले भी होते हैं और ऐसे ग्राइंड करने वाले भी होते हैं तो यानी आपने देखा कि जब आप मिसाल के तौर पर खीरा खाते हैं तो नेचुरली आप नोट कीजिएगा कि जब आप खीरे को ऐसे बाइट लेते हैं तो वो नेचुरली वो खीरा आपके पीछे चला जाता है क्योंकि आपके हरबी वोरस वाले दांत जो है ना प्लेन ग्राइंड करने वाले वो पीछे हैं आप कभी खीरा आगे से खाने की कोशिश कीजिएगा अगले दांतों से आपसे नहीं खाया जाएगा क्योंकि आपके आगे नोक वाले दांत हैं जो गोश जिससे खाया जाता है इसी तरह अगर आप कभी बोटी खा रहे हों तो कोशिश करें कि आप उस बोटी को ये पिछले दांतों से चीरने की कोशिश करें आप नहीं चीर सकते आपको ये फ्रंट वाले दांत चाहिए ताकि वो उस गोश में चाय अंदर पेनेट्रेट करें और उसको चीरते हैं तो हम होते हैं ओमनीवोरस चलिए आप अपने मुंह को खोलिए और ये नोट कीजिए कि आपके मुंह के अंदर कितने ऐसे दांत हैं जो कॉर्नीवोरस टाइप के हैं और कितने ऐसे दांत हैं जो हर्बीवोरस टाइप के हैं और अब आप ये जो आपने आज टर्मोनोलॉजी सीखी है इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखिए आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी आप उनको बताइएगा इन सब के बारे में और लिख के इन सब की एक्सप्लेनेशन अपनी टीचर को सेंड भी करें थैंक यू अल्लाह हाफ